okay good morning all of you today how did explain the topic length contraction ante inda mundu manam lorentz transformation equations of space and time gurinchi chustunnam lorentz transformation equations manu eppudu eppudu apply chestam ante ikkada object with the body yokka velocity gaani lekapothe frame yokka velocity gaani ela undali ante లైట్ వస్ట్ కంపారబుల్ గా ఉండాలి అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు మనం లోన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించుకుంటాం మనం అదే వెలాసిటీ వాల్యూ లైట్ వాస్ట్ కంటే తక్కువ బాగా తక్కువ అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంటే లోన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయంటే గలీన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్స్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అనమాట వెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఆర్ అబ్జర్వర్ ఆర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మచ్ లెస్ దాన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ దెన్ ద లోరెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ చేంజ్ టు గెలీలన్ ట్రాన్స్మిస్ ఈక్వేషన్స్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఒక ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ ఈవెంట్ ని రెస్ట్ లో ఉన్న ఫ్రేమ్ లో అబ్జర్వర్ ఏ టైమ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాడు మూవ్ అవుతున్న ఫ్రేమ్ లో అబ్జర్వ్ కూడా అదే టైమ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాడు ఎప్పుడు వెలాసిటీ బాగా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట అదే వెలాసిటీ వాల్యూ లైట్ వెలాసిటీ కంపారబుల్ గా ఉంటే అప్పుడు మూవ్ అవుతున్న ఫ్లేమ్ లో అబ్జర్వర్ ఆ ఈవెంట్ ని ఒక టైమ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే రెస్ట్ లో ఉన్న ఫ్లేమ్ లో అబ్జర్వ్ ఆ ఈవెంట్ ని మరో టైమ్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ ఆ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కూడా మీకు మారిపోతూ ఉంటుంది ద డిపెండ్స్ అప్ ఏ ఫ్యాక్టర్ కే ఆ కే వేద వస్తుంది మనకి కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై స్క్వేర్ అట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ చెప్పి మనకి కే వాల్యూ మనకు వచ్చింది సో మనకి ఇప్పుడు ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ విటి బై స్క్వేర్ అట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై జెడ్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ టి డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి మైనస్ ఎక్స్ డాష్ బి బై సి స్క్వేర్ హోల్ బై స్క్వేర్ అట్ ఆఫ్ 1 minus v square by c square x v by c square or t minus x v by c square whole by square of 1 minus v square by c square avu dinga manam ee oka event ga coordinates ni s dash prime ga coordinates ni s prime ga manam ela convert chesukochu what is manam lorentz transmission equations of space and time upayogi manam avu dinga explain chestam they are the most important uh, transmission equations but what ni base cheskuni manam length contraction time dilation addition of velocities initial mass energy equals relation next variation of mass with velocity anatondi five short points manaku vastai ee five kuda most important short points anamata dantlo ee roju cheppe topic meeku length contraction anamata ante edano oka rod oka object man teeskunte daniki length untundi aa length eppudu fixed length lo marpen raadu eppudu manaki eppudu chesina kuda length oka rakam untadi maamulu ga aithe kaani ade rod anedi adha ade object v అని వెలాసిటీ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వెలాసిటీ వి వాల్యూ లైట్ వెలాసిటీ కంపారబుల్ గా ఉంటే ఆ రాడ్ ఏమవుతుంటే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట దీని పరంగా రెస్ట్ లో ఉన్న ఫ్రేమ్ పరంగా అంటే రెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నటువంటి రాడ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ రాడ్ యొక్క లెంగ్త్ ఒరిజినల్ లెంగ్త్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏమైంది మీకు రాడ్ లెంగ్త్ తగ్గడం అంటే మీనింగ్ అంటే కాంట్రాక్ట్ అవడం అనమాట దాన్ని లెంగ్త్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు అనమాట దానికి ఒక మరో ఇంపార్టెంట్ పేరు ఉంది ఇంకొక నేమ్ ఉంది దాని ఏంటంటే లోరెంజ్ ఫిడ్జరాల్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు అనమాట లోరెంజ్ ఫిడ్జరాల్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు అనమాట మనం చివరిలో వస్తుంది ఒక చెప్తాను నేను సో ఇప్పుడు మీకు ఏంటి సపోజ్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ విత్ టూ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అండ్ ద ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఎస్ ఈజ్ అట్రెస్ట్ అండ్ ద ఫ్రేమ్ ఎస్ డాష్ బి మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ వి రిలేటివ్ టు ఎస్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ మీరు మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ కూడా మనం ఈ విధంగా మనం కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట అంటే ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ అనేది ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా పాజిటివ్ ఎక్సెస్ లో మూవ్ అవుతుంది తీసుకుంటున్నాం మనం అంటే ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ స్పేస్ లో మూవ్ అవ్వట్ల స్పేస్ లో మీనింగ్ ఏంటి ఇన్ ఎనీ డాష్ అనమాట అంటే అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది ఎక్స్ కోడెడ్ మారుతుంది వై కోడెడ్ మారుతుంది జెడ్ కోడ్ కూడా మూడు మారిపోతాయి ఎప్పుడు స్పేస్ అంటే అది కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది మనకి ఆ టాపిక్ అంతా కూడా అందుకోసం చేస్తున్నాం అంటే సింపుల్ గా ఉండడం కోసం మనం చేస్తున్నాం అంటే ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ అనేది ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా పాజిటివ్ ఎక్సెస్ లో వి అనే వెళ్ళొస్తు మూవ్ అవుతుంది చెప్పి తీసుకుంటాం మనం వి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్ కోర్డర్ మాత్రమే మారుతుంది అనమాట వై జెడ్ కోర్డినేట్స్ మారవు అనమాట టైం కోర్డర్ మారుతుంది మళ్ళీ మనకి సో ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఏబి అనే రాడ్ తీసుకుని ఆ ఏబి అనే రాడ్ ని ఎస్ డాష్ ఫ్రమ్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం దాని చూసుకోండి ఎస్ డాష్ ఫ్రమ్ మూవ్ అవుతుంది ఆ ఏబి అనే రాడ్ ని ఎస్ డాష్ ఫ్రమ్ అరేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ అంటే ఎస్ డాష్ ఫ్రమ్ తో పాటు ఆ రాడ్ ఏబి కూడా మూవ
ఎందుకంటే ఎస్డాస్ ఫిల్మ్ మూవ్ అవుతుంది ఎస్డాస్ ఫిల్మ్ తో అబ్జర్వ్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు ఎస్డాస్ ఫిల్మ్ తో రాడ్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎస్డాస్ ఫిల్మ్ లో అబ్జర్వ్ పరంగా రాడ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రాడ్ ఈస్ ఎట్ రెస్ట్ అదే మనం ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనుకోండి రాడ్ ని అంటే ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా ఎస్డాస్ ఫ్రేమ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్డాస్ ఫ్రేమ్ తో పాటు రాడ్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మీకేంటి ఎస్ ఫ్రేమ్ లో ఉన్న అబ్జర్వర్ ఆ రాడ్ ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రాడ్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ వెలాస్టి వి అని చెప్తాం మనం సో ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా రాడ్ మూవ్ అవుతుంది ఎస్డిఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా రాడ్ రెస్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట ఇంతకుముందు మీకు చెప్పి ట్రైన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను ఒక ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి ఆ ట్రైన్ లో ప్యాసింజర్స్ ట్రైన్ తోటి మూవ్ అవుతూ ఉంటారు బయట ట్రాక్ పక్కన ఎవరో వ్యక్తి నిలబడి ఉన్నాడు అనుకోండి రెస్ట్ లో నిలబడి ఉన్నాడు అతను చూస్తాం ట్రైన్ చూస్తున్నాడు సో ట్రైన్ మూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ట్రైన్ అబ్జర్వ్ మూవ్ అవుతాం ట్రైన్ తోటి మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు అంటే సో అలా మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్డాస్ ఫ్లో మూవ్ అవుతుంది ఎస్డాస్ ఫ్లో తో పాటు రాడ్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎస్డాస్ ఫ్లో తో కంపేర్ చేస్తే రాడ్ లెస్ లో ఉన్నట్టు అనమాట ఎస్ ఫ్రేమ్ తో కంపేర్ చేస్తే రాడ్ మూవ్ అవుతున్నట్టు అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఎస్డాస్ ఫ్రేమ్ పరంగా రాడ్ లెంగ్ తీసుకున్నాం కదా మనం దాన్ని ఎల్డాస్ అన్నాం అనుకోండి ఆ ఎల్డాస్ మనం దాని ఒకటి అంటే ట్రూ లెంగ్ అంటారు అనమాట ఆ రియల్ లెంగ్ అంటారు అనమాట ఎస్డాస్ ఫ్రేమ్ పరంగా అంటే ఈ రాడ్ ఏ ఫ్రేమ్ పరంగా అయితే రెస్ట్ లో ఉంటుందో ఆ ఫ్రేమ్ పరంగా రాడ్ డెక్ లెంగ్త్ ని రియల్ లెంగ్త్ ఆర్ ట్రూ లెంగ్త్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ ఫ్రేమ్ వరకు చూస్తాం అనుకోండి ఎస్ ఫ్రేమ్ వరకు మీకు ఏంటి రాడ్ మూవ్ అవుతుంది సో మూవింగ్ రాడ్ ఎక్ లెంగ్త్ మనం ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా అంటే ఎస్ ఫ్రేమ్ అబ్జర్వ్ పరంగా చూస్తున్నాం మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ మూవింగ్ రాడ్ ఎక్ లెంగ్త్ ఎల్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఎల్ అనేది ఏమవుతుంటే అపరెంట్ లెంగ్త్ అవుతుంది అనమాట అపరెంట్ లెంగ్త్ అంటారు అనమాట దాన్ని అంటే ఆ లెంగ్త్ తగ్గుతుంది అనమాట ఎందువల్ల అంటే ఎస్డాస్ ఫ్రేమ్ యొక్క వెలాసిటీ అంటే రాడ్ ఎక్ వెలాసిటీ వి అనేది కంపారబుల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఆర్డినరీ వెలాసిటీస్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ మనం తీసుకున్నప్పటికీ ఆ రాడ్ ఎక్ లెంగ్త్ లో మార్పు ఏమి రాదు ఆర్డినరీ వెలాసిటీస్ అయితే అదే మీకు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది రాడ్ ఆర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ ఎస్ డాష్ వి ఈజ్ కంపారబుల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లెట్ కనుక అయితే రెస్ట్ లో ఉన్న అబ్జర్వ్ పరంగా ఆ రాడ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రాడ్ ఎక్ లెంగ్త్ లో చేంజ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది ఆ రాడ్ లెంగ్ తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట రాడ్ లెంగ్ తగ్గినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట డెస్ డాష్ ఫ్రేమ్ లెంగ్త్ ఎల్ డాష్ అనుకోండి ఎస్ ఫ్రేమ్ లెంగ్త్ ఎల్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఎల్ లెస్ దాన్ ఎల్ డాష్ అవుతుంది అనమాట సో ఎల్ లెస్ దాన్ ఎల్ డాష్ అంటే దాన్ని మనం ఏంటంటే లెంగ్త్ కాంట్రాక్షన్ అంటారు అనమాట దాన్ని ఆ లెంగ్త్ కాంట్రాక్షన్ అంటే లాడ్ లెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది తగ్గినట్టు కనపడుతుంది మనకి కనపడుతుందా అంటే యాక్చువల్గా అది అంటే ప్రాక్టి అది ఒరిజినల్ గా మీకు అది వచ్చినప్పటికి కూడా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం కష్టం అనమాట కెనాట్ బి విజువలైజ్ అనమాట చూడడం కుదరదు కానీ మనం పరిస్థితి తిరిగా కరెక్ట్ అది రాడ్ లెంగ్త్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది డౌట్ నో డౌట్ కానీ దాన్ని మనం విజువలైజ్ చేయడం కష్టం అనమాట చూడడం కష్టం అనమాట కానీ మనం ఈ క్యాల్కులేషన్ ప్రకారం రాడ్ లెంగ్త్ తగ్గినట్టుగా మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దాన్ని ఓకే అలాగే ఒక మనిషి కూడా అంతే ఇప్పుడు మనిషి మూవ్ అవుతున్నాడు అనుకోండి మనిషి లెంగ్త్ ఒక సపోజ్ ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ అనుకోండి అంటే అది ఫైవ్ ఫీట్ టెన్ ఇంచెస్ అని అనుకోండి టెన్ ఒక మనిషి అది మూవ్ అవుతున్నాడు ఆ లెంగ్త్ అని మోతున్నది అవుతుంది మారదు కానీ అదే మనిషి లేటెస్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు అసలు మూవ్ అవుతున్నాడు అనుకోండి సపోజ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ మనిషి వాడి సైజ్ ఏమవుతుంది తగ్గిపోతుంది అనమాట జరుగుతున్నాయి ఇది అప్పటికి జరుగుతుంది అంటే జరుగుతుంది కానీ మనం దాన్ని విజువల్ విజువలైజ్ చేయడం కష్టం అనమాట కానీ మనం ఈ లోన్ ట్రాన్స్మిస్ ఈక్వేషన్స్ ప్రకారం అంటే వెలాస్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లేదా వెలాస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ లేదా వెలాస్ట్ ద మ్యాన్ లేదా వెలాస్ట్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఎలా ఉంది మనకి లైట్ వాస్ కంపారబుల్ గా ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లెంగ్త్ లో మనకి మనకి ఆ కాంట్రాక్ట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాదు దాన్ని మనం విజువలైజ్ చేయడం కుదరదు కాదు ఎంత కాంట్రాక్షన్ వస్తుందని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అదే మనకి ఇక్కడ లెంగ్త్ కాంట్రాక్షన్ అనమాట సో డయాగ్రమ్ మీరు అర్థం చేసుకోండి డయాగ్రమ్ లో చూడగడం ఎల్ డాష్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఏబి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ ఎస్ డాష్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ పరంగా ఈ ఏబి రాడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఎండ్ ఏ ఎండ్ బి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఫస్ట్ ఎండ్ ఇది లాస్ట్ ఎండ్ కదా ఎండ్ ఏ కోఆర్డినేట్ ఏంటి ఎక్స్ వన్ డాష్
ఓకే అలాగే ఎస్ డాస్ మీకు లాస్ట్ వి లెటర్ లాస్ట్ కంపేరబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రాడ్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ మార్పు వస్తుంది అనమాట ఎస్ ప్లో ఎస్ డాస్ మీకు కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ టూ డాష్ ఎక్స్ వన్ డాష్ ఎస్ ప్లో మీకు కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ అనమాట రాడ్ యొక్క ఎన్సి కోఆర్డినేట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ టూ ఇనిషియల్ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ అండ్ లెట్ ఎస్ బి అట్ రెస్ట్ అండ్ ఎస్ డాష్ బి మూవింగ్ విత్ ఎ వలాస్ట్ వి బార్ రిలేటివ్ టు ఎస్ ఇన్ ద పాజిటివ్ ఎక్స్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లెట్ అస్ ప్లేస్ ఎ రాడ్ ఏ బి ఇన్ ఫ్రేమ్ ఎస్ డాష్ parallel to x dash axis as seen by observer in frame s yes, the rod is moving with velocity v along positive x direction but with respect to frame s dash the rod is at rest that is important next let l dash be the length of the rod observed by an observer in frame s dash and l be the length of the moving rod as observed by the observer in frame s yes. ala meer first diagram teskuni aa diagram me vidhanga explain cheyal anamata next if x1 dash and x2 dash be the coordinates of the ends of the rod with respect to frame s dash then the length of the rod in the frame s dash is equal to l dash is equal to x2 dash minus x1 dash ante l dash and we can length of the rod a frame paranga s dash frame paranga s dash frame log the rod length rod ela undi rest lo undi ante rest lo unna rod ek length l dash avutundi anamata so rest lo unna rod ek l dash kabatti idi idi mana ee length mana antu ante true length antar anamata or real length antar anamata అలాగే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ బి ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ది రాడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ ఎస్ దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ ఎస్ ఈస్ గివెన్ బై ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే మీకు ఎల్ అనేది ఏంటి మూవింగ్ రాడ్ లెంత్ అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ ఎస్ అనమాట ఎస్ పరంగా చూస్తున్నప్పుడు మనం రాడ్ మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు దాని కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే అప్పుడు రాడ్ లెంత్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అవుతుంది ఈ ఎల్ వెల్ ఎల్ డాష్ రెండు ఎలా ఉంటాయి మామూలుగా అయితే మనకు ఎల్ ఎల్ డాష్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి లెంత్ మారదు మామూలుగా అయితే కానీ ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ యొక్క వెలాసిటీ అంటే రాడ్ యొక్క వెలాసిటీ లెట్ వర్ష కంపేరబుల్ గా ఉందని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ ఎల్ ఎల్ డాష్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎల్ డాష్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఎల్ ఎక్కువ ఉంటుందో అని మనం ఇక్కడ కాలకులేట్ చేసి చెప్తా ఉంటాం మనం దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే లోరింగ్ ట్రాన్స్మిస్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి మనం ఆ లోరింగ్ ట్రాన్స్మిస్ ఈక్వేషన్స్ లో మళ్ళీ ఓన్లీ మనం ఎక్స్ కోటెడ్ తీసుకుందాం మనం టైం కోట్ మనకు అక్కర్లేదు ప్రస్తుతం ఇక్కడ మనకి అలాగే వైజెడ్ కోట్ కూడా మనకు అక్కర్లేదు ఎక్స్ కోట్ అంటే ఎలా మారుతుందో మనం చెప్తాం మనం ఎక్స్ కోట్ ఎలా మారుతుంది ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఫార్మ్ ఏంటి ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వీటి బై స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వీ స్క్రూ బిస్కి వచ్చి మనం ముందు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రకారం తీస్తాం మనం ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వీటి బై స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వీ స్క్వేర్ బిసి స్క్వేర్ అది లోన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్స్ ప్రకారం మనకి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ యొక్క కన్వర్షన్ అనమాట సో మనం ఆ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కన్వర్షన్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్ టూ డాష్ కి ఎక్స్ వన్ డాష్ కి ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం మనం సో ఎక్స్ టూ డాష్ ఎంత అవుతుంటే ఎక్స్ టూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ వీటి బై స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ బిస్ బిసి స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ వన్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ మైనస్ వీటి బై స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ బిస్కర్ బిసి స్క్వేర్ అలా మనకి ఈ ఎక్స్ టూ డాష్ ఎక్స్ వన్ డాష్ యొక్క వాల్యూస్ అంటే ఆ టూ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ది రాడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ ఎస్ డాష్ ని మనం ఈ ఆ టూ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ది రాడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రేమ్ ఎస్ పరంగా మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈక్వల్ త్రీ ప్రకారం చెప్పచ్చు సో ఎక్స్ టూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ వీటి బై స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ విస్కర్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ అండ్ ఎక్స్ వన్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ మైనస్ వీటి బై స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ విస్కర్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం ఆ ఎక్స్ టూ డాష్ వాల్యూని ఎక్స్ వన్ డాష్ వాల్యూని మనం ఈక్వేషన్ వన్ లో సబ్మిట్ చేస్తాం అనుకోండి అంటే మనకి ఎల్ డాష్ వస్తుంది అంటే ఎల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ మీకు ఏంటి ఎక్స్ టూ డాష్ కదా అంటే ఎక్స్ టూ మైనస్ వీటి బై స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ విస్కర్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ తర్వాత వెళ్ళి ఏంటి ఎక్స్ వన్ డాష్ కదా దాని ప్లేస్ లో మనం ఎక్స్ వన్ మైనస్ వీటి బై స్క్వాడ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ విస్కర్ బిస్ గురించి రాసుకోవాలి అనమాట అంటే ఎల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ వీటి బై స్క్వాడ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ విస్కర్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ వీటి బై స్క్వాడ్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ విస్కర్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ
ఈ ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ ఫోర్ ప్రకారం ఈక్వేషన్ ఫైవ్ ప్రకారం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం ఎల్కి ఎల్ డాష్ ఎల్కి ఎల్ డాష్ గురించి చెప్తాం మనం ఎలాగంటే మనకి ఎల్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఎల్ డాష్ ని స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ బీ స్క్రూ బీ స్క్రీన్ ఫ్యాక్టర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం మనం ఎల్ వాల్యూ మనకు కావాలి అంటే సపోజ్ ఈ ఫ్యాక్టర్ వన్ అయింది అనుకోండి ఈ ఫ్యాక్టర్ వన్ అయితే మీకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎల్ ఇది కూడా ఎల్ డాష్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ ఫ్యాక్టర్ వన్ అయితే కానీ ఈ ఫ్యాక్టర్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందా వన్ కంటే తక్కువ ఉంటుందా అంటే వన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే వన్ మైనస్ వీ స్క్రీ బీ స్క్రీన్ ఇక్కడ మీకు ఫార్మ్లో ఇక్కడ వన్ మైనస్ వీ స్క్వేర్ బేస్ స్క్వేర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ వి అంటే అండి వలాస్ట్ ఆఫ్ ద రాడ్ సి అంటే ఏంటి వలాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం మీకు ఏదో డిరెక్షన్ చేసేటప్పుడు వలాస్ట్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఈజ్ కంపారబుల్ టు వలాస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని చెప్పాను మీకు నేను అందులో మీకు సి ఈజ్ లార్జ్ వీతో కంపేర్ చేస్తే అంటే సి ఎక్కువ ఉంటుంది వీతో కంపేర్ చేస్తే సో ఈ మొత్తం ఈ వాల్యూ అంటే వీ స్క్వేర్ బేస్ స్క్వేర్ వేల్యూ వాల్యూ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే వీ స్క్వేర్ బేస్ స్క్వేర్ వేల్ వాల్యూ మీకు ఎలా ఉంటుంది వన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో మనం వన్ మైనస్ వన్ లోంచి కొంత వాల్యూ సపరేట్ చేస్తాం అంటే మొత్తం వాల్యూ మీకు ఎలా ఉంటుంది వన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎల్ డాష్ మనం వన్ కంటే తక్కువ వెళ్తే మళ్ళీ చేస్తాం మనం చేస్తే ఎల్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎల్ లెస్ దాన్ ఎల్ డాష్ అనమాట సో ఎల్ 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 లెస్ దాన్ ఎల్ డాష్ కాబట్టి అంటే దస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ రాడ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది రాడ్ మూవింగ్ విత్ లాస్ట్ వి రిలేటెడ్ టు ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ కాంట్రాక్టెడ్ బై ఎ ఫ్యాక్టర్ స్క్రూట్ ఆఫ్ వన్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్ తో మీకు ఈ ఎంత ఉందో అంత లెంగ్ మీకు తగ్గిపోతుంది అనమాట అంటే రాడ్ లెంగ్త్ కాంట్రాక్ట్ అయింది అనమాట అంటే లెంగ్త్ రాడ్ కాంట్రాక్ట్ అయింది అనమాట అంటే లెంగ్త్ తగ్గింది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లోరెంజ్ ఫ్రిడ్జ్ రాడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటారు అనమాట దీన్ని అంటే మూవింగ్ రాడ్ యొక్క లెంగ్ తగ్గుతుంది అనమాట ఎందుకు తగ్గింది అంటే ఆ తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది మనకి కానీ నిజంగా జరుగుతుందా లేదా అంటే జరుగుతుంది కానీ మనం దాన్ని విజువలైజ్ చేయడం సాధ్యం కాదు సో రాడ్ ఎక్కువ లాస్ట్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ మీకు లైట్ లాస్ట్ కంపారబుల్ గా ఉంది అలా కంపారబుల్ గా ఉంది కాబట్టి అలా ఉండడం మూలంగా మనకి ఆ రాడ్ యొక్క రాడ్ కాంట్రాక్ట్ అయింది సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ దిస్ లెంత్ కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ లోరెంజ్ ఫిడ్జరాల్ కాంట్రాక్షన్ చెప్పంటారు అనమాట సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లోరెంజ్ ఫిడ్జరాల్ కాంట్రాక్షన్ సో ఈ విధంగా మీరు ఈ డైరెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ చూడండి సో ఇక్కడ మనకి లెంత్ కాంట్రాక్షన్ దీనికోసం మనం ఫస్ట్ టూ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం మనం రెండు కూడా బోత్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్ ఫ్రేమ్స్ ఎస్ ఫ్రేమ్ రెస్ట్ లో ఉంటుంది ఎస్ డెస్ట్ ఫ్రేమ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది విత్ లాస్ట్ వి అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం అంటే ఎస్ ఫ్రేమ్ లో ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ లో ఏబి అనే రాడ్ నుంచో మనం ఆ రాడ్ లెంత్ ఎంత అంటే ఎల్ డాష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రేమ్ ఎస్ డాష్ అనమాట సో ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ పరంగా ఈ రాడ్ కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ టూ డాష్ ఎక్స్ వన్ డాష్ అంటే ఎండ్స్ ఆఫ్ ది రాడ్ కోర్డినేట్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ వన్ డాష్ అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎల్ డాష్ వాల్యూ ఏమవుతుంటే ఎక్స్ టూ డాష్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ డాష్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ పరంగా ఈ రాడ్ లెంత్ ఎల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ డాష్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ డాష్ అనమాట అంటే ఈ రాడ్ ఏ ఫ్రేమ్ పరంగా అయితే రెస్ట్ లో ఉంటుందో ఆ ఫ్రేమ్ పరంగా రాడ్ లెంత్ మనం రియల్ లెంగ్త్ అంటాం ట్రూ లెంగ్త్ అంటాం మనం అది ఎల్ డాష్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా చూస్తున్నాం అనుకోండి ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా మనకి ఏమవుతుంది ఎస్ డాష్ ఫ్రేమ్ తో పాటు రాడ్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి అంటే ఎస్ డా ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా రాడ్ మూవ్ అవుతున్నట్టు అవుతుంది మనకి విత్ లాస్ట్ వి అనమాట నెక్స్ట్ మనం ఎస్ ఫ్రేమ్ పరంగా ఈ రాడ్ యొక్క ఎండ్స్ మనం తీసుకుంటే వాటి కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ వాటి ఎండ్స్ కోఆర్డినేట్స్ అనమాట అలాగే ఎస్ ఫ్రేమ్ రాడ్ లెంగ్త్ ఎల్ అనుకుంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అవుతుంది అనమాట సో ఎల్ మనం మూవింగ్ రాడ్ యొక్క లెంత్ మనం ఎస్ ఫ్రేమ్ గా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మూవింగ్ రాడ్ యొక్క లెంత్ మనం ఏమంటాం అంటే దాన్ని ఎపరెంట్ లెంగ్త్ అంటారు అనమాట ఎపరెంట్ లెంగ్త్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఎపరెంట్ లెంగ్త్ ఎల్ కి ట్రూ లెంగ్త్ ఎల్ డాష్ కి రిలేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం ఈ లెంత్ కాంట్రాక్షన్ టాపిక్ లో మనం డైరెక్షన్ చేస్తాం మనం సో ఆ డైరెక్షన్ కోసం మనం ఇక్కడ స్టెప్స్ మీరు వస్తుగా చూసుకోండి ఎల్ డాష్ ఈ
minus 50 plus 50 cancel hai pathe l dash is equal to x2 minus x1 by square root of 1 minus v square root is equal to manu kosna anmata no indulo malli manaki x2 minus x1 ante enti l value kada so l dash is equal to l by square root of 1 minus v square by c square or l is equal to l dash into square root of 1 minus v square by c square indulo manaki e factor then k anna indu manu 1 by k anna undi enni ante idi k idi 1 by k avutundi అది కే అంటే వన్ బై స్కూట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ రూపీస్ అవుతుంది సో మీకు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రాడ్ ఎక్ లెంగ్త్ స్కూట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ రూపీస్ తీసుకొని కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట దీనిలో చెప్తా ఉంటే మనం దస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రాడ్ మూవింగ్ విత్ వెలాస్ట్ వి రిలేటివ్ టు అబ్జర్వర్ అట్ రెస్ట్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ బై ఎ ఫ్యాక్టర్ స్కూట్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్ రూపీస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లోరెంట్ హిడ్జాల్ కాంట్రాక్షన్ అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈ విధంగా మనం నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉంటే ఇందులో ఈ వి వాల్యూ బాగా తక్కువ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది సీతో కంపరబుల్ గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది వీ వల్ల సి అయిపోతే ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే వెలాస్టి ఆఫ్ ది రాడ్ ఆర్ వెలాస్టి ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఆ వాల్యూ లైట్ వాస్ తో కంపేర్ చేస్తే బాగా తక్కువ అనుకోండి అప్పుడు రాడ్ లెంగ్త్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అదే వెలాస్టి ఆఫ్ ది రాడ్ వాల్యూ లైట్ వాస్ తో కంపరబుల్ గా ఉంటే అప్పుడు రాడ్ వాల్యూ ఏ విధంగా ఉంటుంది రాడ్ లెంగ్త్ ఎలా ఉంటుంది అదే వెలాస్టి వాల్యూ లైట్ వెలాస్ లైట్ వెలాస్ సమానంగా ఉండొచ్చు సమానంగా ఉందనుకున్న ఒక సపోజ్ అయితే ఒకవేళ రాడ్ యొక్క వెలాస్టి వాల్యూ వి వాల్యూ లైట్ వెలాస్ సీకట్ ఎక్కువ ఉందనుకున్న ఒక సపోజ్ అప్పుడు అప్పుడు రాడ్ లెంగ్త్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం ఒక త్రీ కేసు చెప్తాం మనం ఆ త్రీ కేసు కూడా మీరు దీంట్లో మీరు రాయాలి అందులో ఫస్ట్ కేసు చూడండి కేసు వన్ వన్ వీఈస్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు సి అంటే రాడ్ యొక్క వెలాస్టీ అదే ఎస్ డాస్ ప్రేమ్ యొక్క వెలాస్టీ ఎలా ఉందంటే సి కంటే బాగా తక్కువ అంటే రైట్ వెలాస్టీ కంటే బాగా తక్కువ ఉంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి వీ స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ సి డినమోటర్లో ఉంది వెరీ లార్జ్ వాల్యూ సో మనం ఈ వాల్యూ మనం ఏం చేస్తుంటే నియర్లీ వన్ కింది దీని ఈ రాడ్ ఈ వాల్యూ మీకు దాన్ని మనం మొత్తం నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తాం వన్ కాదు జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తాం మనం ఓకే వీస్ కూ బీస్ కూడా నెగిల్ బ్రో అవుతుంది అనమాట వెన్ కంపారిజన్ టు యూనిటీ అనమాట దర్ ఫోర్ మనకి స్క్వర్ ఆఫ్ వన్ మన స్విస్ కూ బీస్ స్క్వర్ లో వీస్ కూ బీస్ కూ జీరో అయిపోయింది అంటే స్క్వర్ ఆఫ్ వన్ మిగిలి ఏంటంటే వన్ కదా అంటే ఎల్ డీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ డాష్ ఇంటూ వన్ అంటే ఎల్ వాల్యూ అవుతుంది ఎల్ డాష్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది అనమాట సో వెన్ వీ ఈస్ వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు సి దెన్ వీ స్క్వర్ బీ సిస్ బీ బీ నెగ్లిజిబుల్ ఇన్ కంపారిజన్ టు యూనిటీ దర్ ఫోర్ ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ డాష్ అంటే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మూవింగ్ రాడ్ ఈ సేమ్ యాజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఎట్ రెస్ట్ అని చెప్తాం మనం అంటే మూవింగ్ రాడ్ లెంగ్త్ రెస్ట్ ఉండ రాడ్ లెంగ్త్ రెండు సమానమే దిర్ ఇస్ నో చేంజ్ దిర్ ఇస్ నో లెంగ్త్ కాంట్రాక్షన్ ఇప్పుడు వి వాల్యూ వెరీ స్మాల్ కంపారబుల్ టు సి అనమాట అదే మీకు వి ఈజ్ కంపారబుల్ టు సి అనుకోండి వి ఈజ్ కంపారబుల్ టు సి అనుకోండి అంటే వలాస్ట్ ఆఫ్ ది రాడ్ ఈజ్ కంపారబుల్ టు వలాస్ట్ ఆఫ్ లైట్ దెన్ స్క్రోట్ ఆఫ్ వన్ మన స్విస్ బేసిస్ స్క్వేర్ ఈజ్ విల్ బీ లెస్ దాన్ యూనిటీ అనమాట ఈ వాల్యూ మీకు అవుతుంది వన్ కట్ తక్కువ ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే వన్ లోంచి కొంత వాల్యూ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం మనం అప్పుడు స్క్వేర్ తీసుకుంటాం అంటే ఈ మొత్తం ఈ ఫ్యాక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంటే వన్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట వి స్క్వేర్ బేస్ తీసుకోవాలి సి ఎక్కువ వి తక్కువ అంటే మొత్తం మీద మనకి వి స్క్వేర్ బీస్ కూడా కాలకులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఈ వాల్యూ మొత్తం రేషియో కడితే ఎంత వస్తుంది వన్ కంటే తక్కువ వస్తుంది అంటే ఎంత రావచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ వన్ అలా జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ త్రీ సో ఎంత కొంత వస్తుంది ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది అనుకోండి అంటే వన్ మన జీరో పాయింట్ వన్ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ నైన్ జీరో పాయింట్ నైన్ అవుతుంది దాని స్క్వేర్ తీసుకున్న కూడా ఎంత అవుతుంది వన్ కంటే తక్కువ అవుతుంది కదా సో వి ఈజ్ కంపారబుల్ టు సి అయితే స్క్వేర్ ఆఫ్ వన్ మన స్విస్క్ బిస్క్ వెళ్ళి అవుతుంది లెస్ దాన్ యూనిటీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఎల్ వెళ్ళి కావాలనుకున్న అనుకోండి అంటే ఎల్ డాష్ ని తక్కువ వీక్ ఎల్ డాష్ ని వన్ కంటే తక్కువ వెళ్తే మళ్ళీ చేస్తున్నాం చేస్తే ఎల్ వెళ్ళి వస్తుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఎల్ లెస్ దాన్ ఎల్ డాష్ అవుతుంది అనమాట అంటే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ రాడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది రాడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్ అనమాట దట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ రాడ్ ఎపిఎస్ టు బి లెస్ దాన్ ద లెంగ్త్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ వాజ్ అట్ రెస్ట్ అంటే రాడ్ ఎక్ లెంగ్త్ తగ్గిపోయింది మూవ్ అవుతున్న రాడ్ లెంగ్త్ తగ్గిపోయింది ఎప్పుడు వి ఈజ్ కంపారబుల్ టు సి అయితే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెంగ్త్ కాంట్రాక్షన్ ఆర్ లోన్ ఫిట్ జాల్ కాంట్రాక్షన్ చెప్పుంటారు అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసు చూడండి వెన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆర్ గ్రే
ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పెక్యులర్ థింగ్ అనమాట ఎలాగంటే సపోజ్ మనం మూవ్ అవుతున్నాం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం సపోజ్ మనం కూడా లైట్ వాష్ ఈక్వల్ వాస్తే మూవ్ అయ్యాం కూడా సపోజ్ ఏమవుతాం మనం ఇమీడియట్గా మనం మూవ్ అయిపోతాం అనమాట ఎవరు కనపడం మనం ఎవరికి అంటే మన లెంగ్త్ అయిపోయింది జీరో అయిపోయింది ఎప్పుడు లైట్ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ వెలాసిటీ ట్రావెల్ చేస్తే అంటే ఎల్ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిపోయింది అనమాట అంటే ఆ రాడ్ డిజప్పియర్స్ అనమాట రాడ్ లైన్ జీరో రాడ్ లైన్ జీరో అయిపోయింది అనమాట ఒకవేళ వి సి కంటే ఎక్కువ ఉందాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది వీ స్క్రూ బీ స్క్రూ ఏమవుతుంది వన్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది అంటే వన్ మైనస్ వన్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ అప్పుడు ఏమవుతుంది స్క్రూ అవుతుంది మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే రాడ్ లెంగ్త్ ఏమైంది మనకి ఇమాజినరీ అయింది అనమాట అంటే వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అయితే ఎల్ వాల్యూ జీరో అయిపోయింది వి గ్రేటర్ దాన్ సి అయితే ఎల్ వాల్యూ ఏమైంది ఇమాజినరీ అయింది అంటే రాడ్ లెంగ్త్ జీరో అయిపోవడం లేదా రాడ్ లెంగ్త్ ఇమాజినరీ అవ్వడం దానికి దట్ ఈస్ మీనింగ్ లెస్ దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ రాడ్ మూవ్ అయిపోవడం ఉండదు 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 కదా మనకి అంటే ఏ మెటీరియల్ బాడీ కూడా లైట్ వెలాసిటీకి ఈక్వల్ వాస్తో ట్రావెల్ చేయలేదు దట్ ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట అలాగే ఏ మెటీరియల్ బాడీ కూడా లైట్ వెలాసిటీ ఎక్కువ వస్తు మూవ్ అవ్వలేదు ఎక్కువ వస్తు మూవ్ అవ్వలేదు ఈక్వల్ వస్తు కూడా మూవ్ అవ్వలేదు లైట్ వెలాసిటీ తక్కువ వస్తుంది మూవ్ అవుతుంది తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ వస్తు మూవ్ అనేది అంతకంటే సమానం వేలాస్తో కానీ అది అంతకంటే ఎక్కువ వస్తు మూవ్ అనేది దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సో నో మెటీరియల్ బాడీ కెన్ అటైన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏ మెటీరియల్ బాడీ కూడా లైట్ వెలాసిటీని ఎక్కువ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉండదు అంటే లైట్ వాస్ తోటి సమానం ఎక్కువ వెలాస్తో కానీ లేదా లైట్ వాస్ సమానం వెలాస్తో కానీ మూవ్ అనేది సాధ్యం కాదు ఏ మెటీరియల్ బాడీ కూడా కానీ లైట్ వెలాస్టీ కంపారబుల్ వస్తూ మూవ్ అవ్వచ్చు ఏమి మూవ్ అవుతున్నాయి జనరల్గా బల్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ మూవ్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదు మరి ఏమి మూవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఇలా కొన్ని మెసాన్స్ మ్యూఆన్స్ ఇలా మనకి ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆటంలో ఈ సో ఈ ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ ఈ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అవి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క వెలాసిటీ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే లైట్ వెలాసిటీకి కంపారబుల్గా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ మనం ఈ టాపిక్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఎలక్ట్రిస్టిక్ మెకానిక్స్ ఈ స్పెషల్ థిరాఫిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకి ఏంటంటే ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ యొక్క మోషన్ స్టడీ చేసేటప్పుడు వీటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకి అక్కడ మనకి వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు ఈ లెంగ్త్ కాంట్రాక్షన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ లెంగ్త్ కాంట్రాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో జాత్కా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్